ఆదివారం పూట వీక్ రివ్యూ చూద్దామనేది ఇంతకుముందు కూడా ప్రస్తావించుకున్నాం అందులో భాగంగానే ఈ వారంలో చూస్తే చంద్రబాబు గారి యాక్టివిటీ పూర్తిగా దూకుడుగానే సాగింది ఓ రకంగా అప్పర్ హ్యాండే సాగింది ఒకటి ప్రజావేదిక కూల్చివేత తర్వాత తన ఇంటికి నోటీసులు వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఎదురుదాడి ద్వారా ప్రచారంలో సక్సెస్ అయ్యారు ఏది కోల్చని అయింది అక్రమ నిర్మాణం అనే పాయింట్ని పక్కకి పంపించి ఓవరాల్గా బోలెడైన అక్రమ నిర్మాణాలు ఉన్నాయి అన్నీ కూల్చేస్తారా కేవలం ఒక్క ప్రజావేదిక కూల్చడం అనేటువంటిది నా మీద కక్ష సాధింపు అనేటువంటి డిస్ట్రక్టివ్ పాలిటిక్స్ అనేటువంటి దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో ప్రచారంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ చంద్రబాబు గారు కానీ సక్సెస్ అయ్యారు అదే సందర్భంలో కార్యకర్తల మీద దాడుల అంశాన్ని హైలైట్ చేయడం ద్వారా కార్యకర్తల విశ్వాసాన్ని పెంచడంతో పాటుగా తెలుగుదేశం పార్టీ చీలికని నివారించేటువంటి ప్రయత్నం ఏదైతే తిరుగుబాటు దిశగా తెలుగుదేశం పార్టీ తయారు కాబోతోంది చాలామంది వెక్స్ అయిపోయారు అందులో భాగమే తొలి అంకం పార్లమెంటు సభ్యులు అయితే మలి అంకం ఎమ్మెల్యేలు అన్నటువంటి ప్రచార నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున చీలిక జరగబోతుంది అన్నటువంటి ప్రచారాన్ని కంట్రోల్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యారు తద్వారా కార్యకర్తలకి ఒక మనోధైర్యాన్ని నింపగలిగారు రెండో పక్కన దాడులు జరిగినటువంటి ప్రాంతాల వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యేక ఫోన్ నెంబర్ పెట్టి ఎక్కడైన దాడి దాడి జరిగినా మాకు ఇంటిమేట్ చేయండి అనేటువంటి కోణాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయడం ద్వారా కూడా ఒక సక్సెస్ఫుల్గా కార్యకర్తల్లో మనోధైర్యాన్ని నింపగలిగారు టోల్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ అనేటువంటిది మరొకటి తనే ప్రకాశం జిల్లాలో పర్యటించడం ద్వారా మళ్ళీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళి జనాలందరూ రావడం కానీ అది చంద్రబాబుకు వచ్చినటువంటి ఆదరణతో అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో మళ్ళీ కార్యకలాపాలు సాగించడం ద్వారా పొలిటికల్గా క్రిందటి వారం ఉన్నటువంటి నైరాశ్య నుండి బాగా బయటపడి ముందుకు వచ్చారంటలో అతిశయక్తి ఏం లేదు ఈ దూకుడు ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది ఏం జరుగుతుంది పార్టీని ఏ ఏ విధంగా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతారు అదే సందర్భంలో ఇప్పటిదాకా ఎదుర్కొన్నటువంటి ఆరోపణల నుంచి ప్రత్యారోపణల దిశకి రావడానికి ఉన్నటువంటి అవకాశాలు ఇంకా ఏ మేరకు మెరుగుపరుచుకుంటారనేది చూడాల్సి ఉంది